，祖母，慢点儿。你看你跪了一宿了，这膝盖痛不痛啊？我膝盖还好，就是胳膊给摔麻了。祖母，我可聪明着呢，我是站在蒲团上面睡觉了。就你机灵，祖母。嗯，他他无辜受罚，还老老实实跪了一宿，要不就算了吧。起来吧，你也该回了。多谢老夫人。多谢祖母，走。嗯。和我一起罚跪的是谁啊？哦，他是你三哥，罗胜远。三哥。嗯。我。哎呦，祖母。没事。祖母，他也是父亲的孩子，可是为何父亲会对他如此冷漠呢？这些事啊。这么多年来，是压在你父亲心里的一块沉甸甸的石头啊。当年，这罗慎远的生母，不过是院外负责倒夜香的一个丫鬟。一日，趁你父亲醉酒，就买通了身边的小厮，然后就有了你三哥。那他为何不叫您祖母？你父亲对这个丫鬟百般的厌弃，连她生出的孩子看都不看一眼。要不是我当年力保，你父亲早就把她扔到别的庄子去了。为了罗府的颜面，就让她认了你父亲，但不入族谱，也就不必叫我祖母了。况且这孩子。从小就不争不抢的，人家就算欺负他，他也不吭声，反而是让我觉得这孩子心里好像藏着些什么，我这怎么也亲近不起来。哎，也就是俗话说的那种缘分浅吧。祖母，嗯，这是哪里呀、啊？你看，那海棠花，这是你母亲生前啊最喜欢的花了。再看这儿，海棠院的名字，就是从这儿来的。嗯、依宁啊。你现在已经是亭亭玉立的大姑娘了，聪明、善良。这次祖母把你叫回来，就是为了罗蒋两家的亲事。祖母，我明白您的意思，只是我都已经看出来了，这蒋大夫人并不满意我们罗家，而且我还不着急出嫁呢。哎。说什么孩子气的话呢？女子的归宿终究是要系在郎君身上的。宁儿啊，你看看祖母现在，白发苍苍，老态龙钟，说不定哪天呀、啊，哎呀哎呀，嘎嘣一下就这么。祖母，你说，祖母没了，谁会为你筹谋呢？谁会为你找一个比蒋家更好的亲事呀？呸呸呸！祖母就爱说胡话。祖母，莹莹知道祖母是为了我好，只是这女子除了出嫁，还有好多事情可以做呢。嗯，我还想像祖父那样游山玩水，还可以花时间多陪陪祖母呀。嗯，你的脾气秉性啊，很像你的祖父，但是祖母也想啊，想着你。多陪我几年，咱们这次回来，别回别院去了啊！只当是陪着祖母嘛。祖母，就算我不住在罗府，也可以陪着您啊。祖母也可以去别院看我呀，我也可以回来看祖母呀
，对吧？是厌弃了这里，所以你在别院住了那么多年都不肯回来。那些年，你还小，担心乔小娘把你教坏了，万万般无奈，才把你安排到别院去住。祖母，祖母真的想，真的想让你回来。祖母。祖母，你这是怎么了？老夫人，快来喝药了。哎呦我去！来，手给我。来，祖母，快喝口药。好些吗？宁儿，你你要陪陪祖母吧，就在祖母身边吧。习惯了，放下吧。公子，你为何要费神去提醒那七姑娘，还被她连累跪了进堂？您忘了，当初就是他非逼着您给他摘枣子，害您从树上摔下来，把写字的手都给摔坏了。过去的事儿了，没必要提。既往不咎，您这是大度。但是，您还真把她当妹妹啊？罗夫人对我来说毫无牵挂，与陌生人无异。那我就更不懂了。罗老太爷去世后，我们在罗府找了这么多年他的画作，却始终没有找到证词。因为我们漏了一批画，那批画早就被老夫人送到了别院，给了罗一宁。公子。您是说那份证词有可能在给罗伊宁的那些画中？徐妈妈，你老实告诉我，祖母的身体到底是怎么回事？慧琪姑娘，老夫人的心急是老毛病了，这些年一直靠药养着。自从把姑娘放到别院，老夫人每每想起，心里就自责不已。再加上这些年乔小娘动不动就出幺蛾子，老夫人看了就心烦，心急就越来越重。哎，都怪我之前太不懂事了，老是让祖母费心。七姑娘，快别这么说。那大夫看了之后怎么说的？大夫说心急只能调理，不能根治。如若不受刺激还好，这一旦受了刺激，伤一次就损害一次。老夫人想让您留下来，估计估计也是害怕，害怕自己万一哪天……徐妈妈，您快别这么说了。以前是我年纪还小，事事都是祖母挡在我前面。如今我年纪也大了，是时候替祖母遮风挡雨了。老夫人要是知道七姑娘的这一片心意，指不定有多欣慰呢。我这就安排人，把七姑娘别院的东西啊，全都搬回来，那就有劳徐妈妈了。嗯、不对呀、啊，莲儿，你先停一停。娘告诉过你，打香转压是关键，你压实了，你压松了，都燃不起来。你怎么老是学不会呢？娘，你怎么还有心思让我学香道啊？我的脸都差点被烧了，这蒋家的婚事眼看也没了。怎么这罗一宁一回来，什么都变了？哼，一个乡下来的野丫头，你就这么沉不了气？其他也就罢了，蒋大公子那里我花了多少心血啊？难不成又白白便宜了罗一宁？她是罗府嫡女，又有祖母撑腰，若是再嫁去蒋家，岂不是又要压我一头？吃了十几年的苦，一点长进都没有。这些事都不是你该管的，你只管好你自己的事情。罗一鸣的事情，你就不要再操心了。小娘，五姑娘，那事儿打听清楚了吗？是，蒋夫人最近和县国公府的那位郡主娘娘走得很近，郡主娘娘膝下唯有一女。
正是谈婚论嫁的年纪。哼，怪不得，要和我们罗府退婚，真是打的一手好牌呀。听到没有？以后和那个蒋大公子的事儿，不要再提了。你那个到那边去吧。好，姑娘，您真的打算留在罗府了？这个放里边。祖母为我做了那么多，现在也是我陪伴祖母的时候了。这罗府虽然人心凉薄，妖魔鬼怪也确实不少，可是为了祖母，我愿在这里多留些时日。老夫人说，这些都是您的母亲留给您的。姨娘，母亲今日去游湖，见到满湖荷花，远胜府内吃喝，方知天地之大。若你长大，记得多看看这世间万紫千红，切莫坐井观天而不自知。姨娘。母亲有愧于你，自知年岁不幼，无法伴你成长。人生岂能事事如愿？若有伤害，望你坚强；如有离别，愿你独立。自爱，而后爱可爱之。我母亲生性淡泊，在罗府却被人说成是恶毒、不择手段的人。以前我们生活在别院，如今我们既然回来了。就不能让人欺负到头上来。对了，昨夜烟花的事情，你查的怎么样？那只乍然的烟花我已经查过了，从燃尽的粉末看，不是硝石，而是红绫。用红绫法制作的烟花是最易炸的，已经很少用这种方式了。昨晚给你递烟花的，正是碧莲阁的李妈妈。还好昨夜有人提醒我，若是没人提醒，被烧伤的就不是蒋夫人了，而是我。方才我去给外院的一位妈妈看病，趁机替姑娘暗中打听了一番。这个李妈妈是从乔家陪嫁过来的老妈妈，相公早逝，无子无女。相公早逝，他相公是什么时候过世的？你去别院的那年夏天。可是，在小娘哮喘之后，是病逝的。是，听说当时是为了治病，倾家荡产了。我家七姑娘来看望你家公子。七姑娘，里面请。这伤到底怎么来的？当时一定很疼吧？陈年旧伤罢了，不必劳烦姑娘为我医治。那怎么行？你之前帮过我，这一次就当我还你个人情。千曲，你帮他看看。姑娘，我要针灸看一看反应，方能了解。姑娘，我觉得不必为我医治了。青曲自小就跟着名师学医，也治过不少疑难杂症，你就让他帮你看看吧。啊，实在是不必了。三公子，莫非是怕针？怕针？是有少许人会有不自觉的晕针反应。这男子汉大丈夫，怎么可能怕针呢？来，进去。
无法。怎么了？那还能治好吗？要恢复正常，恐怕是不可能了。公子，哎呀，无妨。这么多年我也习惯了。还麻烦你们亲自跑了一趟。这是你画的，也喜欢画松柏。右手不变，我便拿左手画的，画的不是很好。你也喜欢松柏图吗？祖父送我最多的也是松柏图。老太爷的松柏图闻名于世。想必意境非凡吧，只可惜我无缘一见。要是能日日临摹一下，必能有所增进。其实祖父最上画的还是人物，若是山水花木，不若看看李贤熙。哦，好，多谢指点。那你好好歇息，改日再过来看你。慢走。没想到这七姑娘就是我们追李应龙时遇见的那位小娘子，只可惜功亏一篑啊，公子。我以为他会把老太爷的画作借给你临摹呢。我跟他相识不深，他不松口，也是意料之中的事情。可是年幼时你对他可是爱护极佳呀。哼，那都小时候的事情了，想必他定是忘了。公子，你的手没事吧？那姑娘看着可真够瘆人的。不过公子好厉害，是怎么做到一点反应都没有的？刚才也差一点露出了马脚，还好我把自己手上的穴位提前给封住了。好在当年陈大人找人为你治好了右手手疾，你只是不想在罗府引人注目，所以才使用左手掩饰。青曲，我怎么觉得这个罗胜远？格外关注祖父的画作，上次在进堂的时候就提起过一次，今日又提起来。也许他是个画痴。我看着不太像。他的手是真的没得治了吗？我是觉得奇怪。我这几针下去，若是毫无反应，除非此人早已瘫痪在床。如果他没事，又怎能忍受这银针之苦呢？有没有可能他的手早就好了，只是装作没有好的样子？他这么做是为何、啊？我也不知道。不过这一次倒是多亏了他，要不是他，怕闯祸的就是我了。之后我们找机会也帮衬一下这季墨轩吧。是。嗨，那个不是罗一莲身边的贴身丫鬟吗？怎么看上去鬼鬼祟祟的？去看看。嗯、我们姑娘说了，还是不与你家公子相见了。这株茶也还给你。我家公子说了，老爷发话，罗江两家婚事不会废，他定会设法让大娘子回心转意，向五姑娘提亲的。你们蒋家高门，我们姑娘高攀不起。你请回吧。这。这罗一莲好大的胆子，没想到早就跟那蒋大公子暗通款曲了。姑娘，这事情要不要禀告给二爷？算了，既然他都已经跟蒋家说了，我就当没有瞧见吧。我们去母亲那里请安。嗯姓蒋的，你欺人太甚！你，官人，怎么了？怎么发那么大的脾气啊？别生气，别生气！哎呀呀呀，天大的事儿，官人身体要紧呐。官人来来，莫生气，莫生气。喝盏茶顺顺气，你天大的事儿，别气坏了身子呀。嗯，哎，莫不是蒋家的婚事有变？姓蒋的说了。看在世代的交情上，他们绝对不会毁约。那
官人还生什么气呀、啊？但他们还说，还说，说什么？我都说不出口啊！姓蒋的说了啊，秦氏照旧，但依宁只能进门当小妾。什么？奇耻大辱啊！真的是奇耻大辱啊！我们罗家好歹也是世代簪缨，怡宁又是嫡女，怎么可能给别人当妾？是啊，这也太羞辱人了。我估计这婚事是成不了了。就老太太那脾气，要是听见怡宁给别人当妾，那她不马上昏倒？这老夫人。这般疼爱七姑娘，必然会给她找一门显赫的婚事。她还有显赫的婚事？依宁现在啊，我觉得是臭名远扬了。你知道姓蒋的为什么今天突然提起小妾之事吗？也不知道他从哪儿听见依宁之前的种种劣迹，就突然发难。这个蒋家呀。一直想给他儿子搞一个高门大娘子，苦于婚约，又说不出口。现在好了，给他逮着机会了。但是我很纳闷啊，姨宁的那些事，都是家里的事，又过去了那么久，为什么到现在闹得满城风雨啊？啊？嗯。官人，你是在怀疑妾身吗？妾身平日大门不出、二门不迈的，像蒋夫人那样的高门娘子，是不屑跟我这样的身份的人来往的。我上哪儿乱说话去？你要是再不相信的话，那我……好了，月禅，我怎么可能怀疑你呢？月禅，我知道你善良。之前依宁那么对你，还替他说话呢。怎么说呢？这宅子一大，人一多，口就杂，你得约束一下。我知道了。行，我看这婚事啊，还是算了吧。官人，是心疼七姑娘，那是她的福气。这七姑娘虽然年纪尚幼，也到了谈婚论嫁的年龄，这次跟蒋家的婚事不成，难免遭人嘲笑。这以后就更难找到好的亲事了，再蹉跎个几年，恐怕要嫁到蒋家当个妾。说的也有道理，这姨宁在外的名声是越来越差了。这次如果你去蒋家退了婚，就是我们罗家主动毁约。这两家人是要撕破脸的。如今，蒋家愿意纳七姑娘为贵妾，没准儿是件天大的好事呢。官人和蒋家成了姻亲，蒋大人会为此事感到愧疚，对官人也会多照顾些。你说呢？母亲，怡宁。你怎么来了？我来给母亲请安的。你这刚跪了一晚，应该好好歇息才对啊。我身体好得很，这每日给母亲请安的规矩可不能废。我正要去问你呢，听说你决定留在府里了。嗯，那正好，早就想把你接回来了。如今正好留下，我也好有个伴儿。来，你看。这些补品啊，都是给你补身子的。这个老身，我有几十根，都给你拿去。还有这个珍珠粉，这个是小拇指那么大的东海珠子磨的，你可以把它放在牛乳里喝，或者敷在脸上。母亲，您这也太颇废了。您这么颇废，就是怕我以后跪不动经堂了。谁敢让你跪？哦，对了，还有这个。给你，金银之物，镇宅辟邪，咱们以后啊，平平安安，风平浪静。来，给你带上。见母亲吉言。大娘子
，乔小娘屋里的李妈妈来了。她来干什么？说要替乔小娘给您交代这个月府里的开支进项。让她进来吧。坐吧。见过大娘子，七姑娘。大娘子，这是这个月的账簿，我们小娘特意吩咐，不可越了规矩，一定要让大娘子过目。大娘子，这账目前日二爷已经看过了，还在我们小娘勤俭持家呢。既然二爷已经看过了，又何必拿给我呢？大娘子，这是说的哪里话？我们小娘是最敬着大娘子的。这不，今日早上整理库房，见着几匹上好的锦缎，便叫我得空赶紧给彩夫院送过来。知道了，你放这儿吧。没事儿你就退下吧。老奴告退。母亲，现在我们府的账目都是乔小娘在管。啊，嗯，大爷外放，陈大娘子不喜家事繁琐，我呢要照顾你祖母，所以你父亲就把管家之事暂时交给乔小娘了。就是啊，七姑娘，哪有小娘爬到大娘子头上的？二爷非得让乔小娘管家，还非得说我们大娘子不懂京城人家的规矩。让你多嘴。父亲糊涂。大娘子，二爷请七姑娘去趟书房。哦，那我陪你一起去吧。不用了，母亲，我自己去就行。好，去吧。嗯、父亲。啊，姨宁来了。为父叫你来。想同你说一件事情。上次祖母寿诞的时候，你可曾还记得一位蒋大娘子？记得。她是为父上封蒋少卿的大娘子，她对你还颇为满意。回府之后，就跟蒋少卿谈起了两家的亲事。只是蒋家呀，就这么一个嫡子，样貌才学样样优秀，蒋少卿。又不希望自己的儿子过早的娶妻生子，以免后院之事影响他读书考取功名。与为父商议，这个亲事呢，不必办得太大，锦衣顶轿子从后门。父亲，您这是要将我嫁过去为妾？为父啊，也是为你考虑。你自己想想，你现在的名声，如果错过了蒋家，你就找不到比蒋家更好的婆家了。我们罗蒋两家毕竟是世代交好，你只要去了，蒋家一定会善待于你。善待我？他们蒋家先是悔婚，悔婚不成，又要将我嫁过去为妾，嫡女为妾，父亲。您从来都是把罗府的门楣、礼仪规矩看得比什么都重要。如今这件事情要是说出去，我们罗府的颜面何存？婚姻大事，父母之命，媒妁之言。哎呀，我们罗家日渐式微，能跟蒋家结亲已经是万幸了。难道你让为父为了你去跟蒋家撕破脸不成？我是明白了。父亲是害怕得罪蒋家，影响自己的升官之路。那还不是因为你啊！你自作自受。人家蒋家是因为听到了你之前的种种劣迹，才要退婚的。人家考虑到我们两家的交情，才退而求其次，想了这么一个办法。你好自为之。我才回来没多久，这顽劣的名声就已经传出去了。怪不得是罗依恋不愿意嫁给他们家。姨娘，你心中若还存有一分孝道
，那就应该为父分忧，为罗家出力呀、啊。但父亲可曾想过，若是祖母知道了这件事，定会被气出病来。你若是接受了这门亲事，祖母那边自然好说。再说了，母亲要是要是再犯病，也是你的责任。我的责任？当然了，你自己好好想想，出去。出去啊！七姑娘，可是有什么事？父亲。要将我嫁入蒋家为妾，而且已经定下这门亲事了。这，这二爷怎么会做出这种事情？我已经拒绝了。只是这件事情，我不想让祖母知道。等处理妥善，我会好好跟他说的。可是府中人多口杂，若是传到祖母耳朵里，他定会生气。所以，还想麻烦许妈妈。这段时间让祖母少出院子，少见人。老奴明白了。小娘安好，徐妈妈。我们是来给老夫人请安的。老夫人近日身子有些不舒服，就免了请安了。小娘还是请回吧。那徐妈妈费心了，等老夫人身体好了，我们再过来请安。蒋家要那七姑娘为妾的事情，又怎么传到老夫人耳朵里？老夫人一直防我防得紧，不见我们也是意料之中的事情。小娘是不是有其他办法了？徐妈妈。老夫人，您怎么起来了？哎，咱七姑娘刚嘱咐过，让您呀好好休养。近两天啊，府里都没人过来给我请安，就你盯我盯的那么紧，是不是姨宁又有什么事了？瞧您这话说的，这不是七姑娘孝顺，特意让您清静两天吗？这个丫头鬼主意就是多，行了，那我就听她的话，再清静两天吧。我吩咐人打点水过来。好。嗯、阿月，这几株花草是七姑娘送过来的，老夫人很是喜欢，你可得仔细料理啊。放心吧，吕妈妈，大娘子都嘱咐过我了。哎呀，大娘子对七姑娘的事也是上心，我也算是这院里的老人了。看着七姑娘与老夫人如此亲厚，等七姑娘嫁到蒋家做大娘子，老夫人指不定多舍不得呢。七姑娘要是真能嫁进蒋家做大娘子就好了。你这是什么意思？这七姑娘当然是嫁做大娘子了。才不是呢，蒋家是要娶她做妾。你是不是搞错了？这七姑娘一个嫡女，怎么会嫁到蒋家做妾？二爷亲自定的。你们在说什么？再说一遍，是谁要嫁到蒋家为妾？奴婢该死，不该胡说八道，还望老夫人保重身体，保重身体。蒋，蒋，老夫人，老夫人，老夫人，老夫人，老夫人，老夫人，赶紧叫大夫！啊，叫大夫，叫大夫，把手给我。
李大夫，我母亲怎么样了？包大人，这老夫人的心病，伤一次便损害一次，若到最后，就算神仙下凡也无用了。这次若能醒来，请切记务必当心。那我祖母什么时候可以醒过来？最晚明日，老夫人便可醒来。醒来之后，万不可再次受到刺激。徐妈妈，究竟是怎么回事？祖母怎么会忽然病倒呢？我们一直没让老夫人出屋子，早上乔小娘来请安，也被我拦在了屋外。老夫人每日午睡后，都要去看她那盆呀喜爱的芍药，我也拦下她，别让她出去了。可谁知道，我就离开一会儿，老夫人还是去看花了，正好下人嘴碎。被老夫人听到了，她一着急就晕过去了，都是老奴的不是，都是老奴不好。徐妈妈，快起来！这件事情不怪你，只是怎么会这么凑巧呢？七姑娘难道是怀疑？嘘，他怎么能？大娘子之位是他一生的执念。当初母亲去了之后，祖母居然林大娘子续弦，这口气，她是一直都咽不下的。不过这件事情还需要调查清楚，当务之急就是要治好祖母的心病。不过既然二爷决定了让您嫁到蒋家为妾，他又岂会轻易收回？这件事情，我自有办法。真的决定私下约蒋大公子见面，说退婚之事。这不是现在就派我去蒋府送信吗？说是明日就要跟他相见。那你可千万小心些，别叫人发现了。要是二爷知道，姑娘又该受罚了。姑娘此举的确大胆，但也是迫不得已。我去送信了，你好好伺候姑娘。嗯。你可都听清楚了，听得清清楚楚。哼。她嫁于蒋家做妾，可是爹爹跟蒋家商量好了的，居然敢自行悔婚。这个罗依宁还是跟小时候一样胆大妄为。姑娘，要不要把这件事情告诉小娘？小娘今日一早便在库房里忙，这点小事我来处理就好了。你去盯着海棠院，罗依宁只要一出门，你就过来告诉我。奴婢知道了。等一下。你去帮我给爹爹传个信，悄悄的，别被人瞧见了。是。来，小师弟，尝尝我这道糖醋鱼做的怎么样？好。师兄常说，君子远庖厨，如今却隐身于酒肆。沈兰师兄一腔才学。却只能与田地打交道。哎呀，小师弟不必说这些啊。老师曾经总教训我，他说：“这一箪饷，一瓢饮，这居陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐嘛。”哈小师弟啊，相较于你和道爷，我们已经算是好的了。想当初。老师最器重的就是你和道爷，可如今道爷只能躲躲藏藏，而你，屈身于罗家这样的家族，受尽凌辱。哎，行了，今天咱们就不说这些不开心的事儿了啊！来，嗯嗯。哎，对了，我听郑掌柜说，师弟你好像已经找到了给咱们老师翻案的证据了。本来以为罗家的证据已经找不到了，没想到现在又有了新的线索，只是还需要一点时间去查找。那，那那个李应龙，最近有何异动？啊，差点忘了。这是他最近落脚的地方，商行的兄弟们都盯着呢，不会有任何差池。当年要不是小师弟成立了龙泉商行
，我们这些师兄弟也无落脚之地啊。是啊，你说这区区几年的时间，这龙泉商行俨然已经成为咱们京城赫赫有名的大商行了，是涉猎各种生意啊。哎，要不说咱们小师弟真的是干什么成什么。师兄真的是谬赞了，我只是为了打探消息方便一些。小师弟，这些年辛苦你了。师兄们放心，我一定会让师兄们以后能够光明正大的站在朝堂之上。好，为了这个好消息，今晚我们师兄弟不醉不归。对，不醉不归。<笑>来来，不醉不归。漂泊。